Hello everyone, I'm Teacher V and welcome back again to our channel. Ang lesson natin for today ay intended for grade 7 learners natin dyan. Namiss kong gumawa ng mga videos for grade 7. Kaya nandito na si Teacher V at nagbabalik para i-guide ka sa pagsagot mo ng iyong mga learning tasks. Ang topic na ipapakita ko sa iyo ngayon ay tungkol sa evaluation of algebraic expressions. Again, this is for grade 7 mathematics. Paano ba tayo nag evaluate ng mga algebraic expressions? Let's start with the definition of algebraic expressions. It is an expression which is made up of variables, o yung mga letters, constants, numbers, along with algebraic operations, addition, subtraction, multiplication, and division. So, combination na to ng mga letters, mga numbers, and operations. Kapag nakakita kayo ng mga ganoong, a combination, that is what we call algebraic expressions. And if you know the numerical values of the variables, then you can evaluate the given algebraic expressions. Magagawa lang nating mag-evaluate ng algebraic expressions kapag alam natin yung numerical values ng ating variables. Kasi obviously, kung letters lang yan at numbers, hindi mo yan masusolve kung letters and numbers. Kailangan yung letters natin o yung mga variables natin ay magkaroon ng value or number, numerical value. Kaya ngayon, ang gagawin natin is ipapakita ko sa inyo kung paano ba tayo nag evaluate ng algebraic expressions. Let's say we have this problem. Let A is equal to 4, B is equal to 5, negative 5, C is equal to 0 0.6, X is negative 3, Y is 0 0.4, and Z is equal to 1 half. Ito yung mga numerical values ng letters natin or variables. Ang gagawin natin para masugutan natin itong number 1 or ma-evaluate natin siya, lahat ng letters dito, ay papalitan natin ng numerical na values niya. Papalitan natin ng numbers yung mga letters. Kaya kapag ginawa natin yon, ito yung magiging reference natin or dito tayo titingin. So, copyin mo lang yung 2. Ayan, kaya may 2 tayo dito. And yung A natin, ang A natin is 4. So, pinalitan natin yung A ng 4. Pag nakakita kayo ng magkakatabing letters, ibig sabihin niya, multiplication. Lagyan na lang natin ng parentheses para maipakita natin na iyan ay multiplication. Kasi kung hindi mo lalagyan ng parentheses yan, mukha silang, say for example, ito, walang parentheses, mukhang 45 or negative 45, something like that. Kaya kailangan lagyan mo ng parentheses para ma-identify natin na nagmumultiply tayo. Again, multiplication yung mga yan pag magkakatabi yung variables. Next, yung B is negative 5. So, palitan natin yung B ng negative 5. Yung C, 0 0.6. Ayan. Then, yung operation, plus. Then, yung B, negative 5. Yung C, 0 0.6 and yung A oh, may minus tayo dito then yung A is 4 dahil nawala na yung mga variables or mga letters natira na lang yung numbers pwede na tayo ngayong mag solve or mag simplify ia-apply pa rin natin yung PEMDAS kaya unahin natin yung may mga parentheses solve natin yung may mga parentheses Ibig sabihin nung may mga parenthesis na na magkakatabi na sabi ko nga kanina na ito ay multiplication. Kaya 4 times negative 5 and times 0 0.6. And then ito, negative 5 times 0 0.6. Ito na siya. 4 times negative 5 is negative 20. Negative 20 times 0 0.6 is negative 12. Ito naman, negative 5 times 0 0.6 is negative 3. Then, minus 4. Okay, meron pa rin 2 dito sa labas ng ating parenthesis. So, i-multiply natin siya. 2 times negative 12 is negative 24 
plus, yung negative 3 natin, na nanggaling dito, and yung minus 4, huwag din natin kalimutan. Then, solve na natin to negative 24 plus negative 3, same sign, rule ng integers natin, pag pareho ng sign, add lang tayo, then copy the sign. So, i-add mo lang yung 24 and 3, as magiging negative siya, negative 27 minus 4, I-apply natin yung rule ng subtraction of integers, KCC, or keep change change. Keep mo yung 27, negative 27, then change mo yung minus ng plus, and yung 4 ay magiging negative. So, KCC, keep change change. Tapos, balik tayo sa rule ng addition. Pareho na sila ng sign. Kaya pwede na natin itong i-add. 27 plus 4 is 30. 1 and negative na siya. So, negative 31 is the final answer. Ayan. So, na-solve na natin or na-evaluate na natin yung ating algebraic expression. Next, number 2. Ganun ulit ang gagawin natin. Isa substitute or papalitan natin yung mga variables ng numbers. Maging maingat sa pagtingin ng mga values. Kasi sa dami ng mga given natin dito na variables, eh baka magkapalit-palit or malito tayo. Kaya maingat kayo dapat or i-double check ninyo kung tama ba yung isinusulat ninyong values ng ating variables. Palitan natin lahat ng letters, palitan natin ng numbers. So yung B, negative 5. Yung X, negative 3. Yung Y is 0 0.4. Kaya din plus, kaya may plus tayo dyan. Yung 4 is constant or nandiyan na siya. So, sulat mo lang yung 4. And yung A is 4. Yung B is negative 5 minus 4, yung A natin. And yung Y is 0 0.4. Unahin natin yung may mga parentheses. So, i-multiply natin yung tatlo. And ito din. So, negative 5 times negative 3 is positive 15 times 0 0.4. Ang sagot dyan is 6. Then, 4 times negative 5 is negative 20. Negative 20 times 4 is negative 80. 4 times 0 0.4 is 1.6. Okay. Ito, may minus dito kasi yun yung minus natin dito. And solve na natin. 6 plus negative 80, hindi natin ito pwedeng i-add kasi magkaiba ng sign, different sign. Subtract, di ba? Pag magkaiba ng sign. Then, get the sign of the higher number. Kaya ito ay naging negative 74 minus 1.6. Apply ulit yung KCC natin sa subtraction of integers. So, yung minus magiging plus and then yung 1.6 ay magiging negative. Pareho na sila na negative, kaya pwede na natin i-add. Ang magiging final answer natin is negative 75.6. Okay, madali lang, di ba? Basta ang tip ko lang sa inyo, dahan-dahan at step-by-step step nyo isolve para hindi kayo magkamali at sure kayo na tama yung answer nyo. Okay, next, number 3. Paano kung may mga exponent na katulad nitong number 3? Meron na x squared, may a squared, may z squared. Yan, parang yung iba sa inyo matatakot na rito kasi pat ano na naman yan, ma'am? Pero hindi, madali lang din yan. So, patulad ng ginawa natin kanina, palitan natin lahat ng letters, papalitan natin ng numbers. Okay, ayan na siya. So, yung 25, andun pa rin. So, just copy. Minus 2. Yung x squared, ayan x natin is negative 3. So, lalagyan lang natin ng square. Then, yung y is 0 0.4. Then, plus. Ayan, may plus pa rin tayo dyan. Then, 3. So, just copy 3. Then, yung a natin na 4 ay i-square natin dahil nga a squared. Then, b is negative 5 minus yung a is 4. And, yung z natin na 1 half then squared. Kasi may squared yung z natin. And, tandaan ninyo na sa fem, PEMDAS, inuuna natin yung may mga exponent. Kaya, isolve muna natin or tanggalin muna natin itong may mga exponent para madali tayong makapag-solve 
later. So, negative 3 squared. Ano ang negative 3 squared? Ibig sabihin niyan, negative 3 times negative 3. Or ita times lang yung negative 3 sa sarili niya. Ganun din to, 4 times 4. Yung 4 squared, yun yung ibig sabihin nun. And yung 1 half squared, 1 half times 1 half. Kaya ito na siya. Yung negative 3 squared natin ay naging 9. Tapos yung 4 squared ay naging 16. And yung 1 half squared ay naging 1 fourth. Ngayon, nawala na yung mga exponent natin. Kaya pwede na natin yung solve. Or simplify yung mga parentheses natin. Ito tayo. 9 times 0 0.4. And 16 times negative 5. Ayan. So, 9 times 0 0.4 is 3.6. Then, 16 times negative 5 is negative 80. And don't forget na i-copy mo ng maayos yung 25 minus 2. Okay, and then, in answer dito, 3.6 plus yung 3. And then, yung negative 80. Okay, bakit naging 1 na lang siya? Minus 1 na lang. Kasi 4 times 1 fourth is 1. Kasi 4 times 1 is 4 over 4. Okay, is 1. Or, simply cancel na lang to. Pwede cancellation method to eh. Pwede mong i-divide to pareho sa 4. Kasi pareho silang divisible sa 4. So, pag divide mo to sa 4, 1 na lang. Pag divide mo din to sa 4, 1 na lang. So, ibig sabihin, 1 talaga ang magiging answer na natin dito. And then, isolve pa natin. So, itong 2 times 3.6 is 7.2. Then, 3 times negative 80 is negative 240. Then, kinopya lang natin yung iba numbers. And, pwede na natin isolve to. Yung negative 240 minus 1. At, dahil minus to, KCC pa rin, or keep change change. So, yung minus magiging plus, and then yung 1 ay magiging negative. Pareho na silang negative, kaya pwede mo na to i-add. Magiging negative 241. And then, ito, yung 25 minus natin sa 7.2. 25 minus 7.2 is 17.8. Plus, yung nakuha natin, yung minus natin to, negative 241. Pwede ba natin silang i-add? Hindi natin sila pwedeng i-add kasi magkaiba sila na sign. Kaya ibig sabihin, yung minus natin to. At gagayahin natin yung sign ng mas malaking number. Pag binainus natin to, ang lalabas dyan is 223.2. Dahil mas malaki yung 241, gayahin natin yung sign niya. Kaya negative 223.2. Okay. So, gano'n na. Pag may nakita kayong exponent, yun muna yung una nyo isolve or isimplify. And then, yan, dahan-dahan, step by step, na isolve natin hanggang sa makuha na natin yung ating final answer. And that's it. I hope na makatulong ang video na to para masagutan nyo ang inyong mga learning tasks sa inyong mathematics module. Kung may mga tanong ka pa at nais malaman, pwede mo yung ilagay sa ating comment section and ilike mo na rin yung video na to para ganahan lagi si Teacher V na gumawa ng mga videos related sa Math 7. And at the same time, pwede mo rin i-share sa iba lalo na sa mga nangangailangan din naman ng tulong sa mathematics. See you again sa susunod kong video and goodbye!